మధుమేహం ఏ వయసులో వారికైనా రావచ్చు భూమిపై జీవించే వారినే కాకుండా అమ్మ కడుపులో పెరుగుతున్న పాపాయిపై కూడా చక్కెర వ్యాధి ప్రభావం చూపుతుంది గర్భంతో ఉన్నవారిలో రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఏమేం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ గా చెప్పుకునే ఈ పరిస్థితి సాధారణంగా గర్భధారణకు ముందు ఉండదు ఆ తొమ్మిది నెలల కాలంలోనే వచ్చి ప్రసవం అయ్యాక చాలా మందిలో తగ్గిపోతుంది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కు ముఖ్య కారణం జీవన శైలిలో మార్పులే గర్భం ధరించాక ఈ సమస్య సాధారణంగా ఇరవై నాలుగో వారంలో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ కానీ ఇప్పుడు మొదటి త్రైమాసికంలోనే వస్తుందని అధ్యయనాల్లో తేలింది దీనికి కారణాలు అనేకం జంక్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ చేసిన పదార్థాలు తినేవారి సంఖ్య పెరగడం నిద్రాహార నియమాలు పాటించకపోవడం వ్యాయామం చేయకపోవడం వల్ల చాలా మంది బరువు పెరిగిపోతున్నారు కొందరికి గర్భం దాల్చక ముందు నుండే పీసీఓడి ఉండడం కూడా ఈ సమస్యకు దారితీస్తోంది ప్రతి ఒక్కరిలో ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్లు ఉంటాయి ఇవి గ్లూకోజ్ స్థాయిల్ని పర్యవేక్షిస్తుంటాయి పీసీఓడితో బాధపడే చాలా మందిలో అవి సరిగ్గా పనిచేయవు దాంతో వారికి ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అవసరమవుతుంది ఆ పరిస్థితినే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఇలాంటి వారు సరిగ్గా చికిత్స చేయించుకోకపోయినా అధిక బరువున్నా వ్యాయామం చేయకపోయినా వారికి భవిష్యత్తులో ముఖ్యంగా గర్భం దాల్చినప్పుడు మధుమేహం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే డయాబెటీస్ అనమాట ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో సాధారణంగా చాలా మందికి ఇరవై వారాల తర్వాత ఎక్కువ మందికి లేదా లాస్ట్ ఒక ఏడో నెలలో కానీ ఎనిమిదో నెలలో కానీ తొమ్మిదో నెలలో కానీ వస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి కానీ కొంతమందికి ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసినప్పటి నుంచే డయాబెటీస్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంతవరకు వాళ్ళకి షుగర్ ఉండదు కానీ ఒక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఈ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట దీన్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటూ ఉంటాము ఇది ఒక్కసారి డెలివరీ అయిపోగానే వాళ్ళకి ఈ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడము జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేది లేకపోవడం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఎక్కువగా అండి ఫ్యామిలీలో డయాబెటీస్ ఇస్తే మదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కానీ డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకు కూడా ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఒబీస్గా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళల్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట తర్వాత వెయిట్ ఒకటే కాదండి ఒకవేళ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అలా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళల్లో కూడా ఏమైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉండొచ్చు తర్వాత ఎవరిలో అయితే లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ టెన్షన్ స్ట్రెస్ కూడిన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో తర్వాత ఎవరికైతే బాడీకి తగినంత వ్యాయామము ఎక్సర్సైజ్ లేకపోయినట్టయితే తర్వాత ఎవరైతే కొంచెం హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ థైరాయిడ్ ఇలాంటి ఇండోక్రైన్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట సో ఇదే కాకుండా ఫస్ట్ బేబీ ఏమైనా ఓవర్ వెయిట్ పుట్టినట్టయితే నాలుగు కేజీలు అలా పుట్టినట్టయితే ఫస్ట్ డెలివరీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట సో వీటి ద్వారా ఎవరిలో డయాబెటీస్ వస్తుంది అనేది మనం గుర్తించగలుగుతాము ఈ సమయంలో వచ్చే మధుమేహం సాధారణంగా ప్రసవం తర్వాత తగ్గిపోతుంది కానీ దాన్ని సరైన విధంగా అదుపులో ఉంచుకోకపోతే ఆ ప్రభావం తల్లి బిడ్డలు ఇద్దరిపైనా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆ తల్లి భవిష్యత్తులో రెండోసారి గర్భం దాల్చితే మళ్లీ మధుమేహం వచ్చే అవకాశం యాభై శాతం ఉంటుంది వీరికి గర్భధారణ సమయంలో అధిక రక్తపోటు కూడా రావచ్చు మూత్రనాళం జననేంద్రియ ఇన్ఫెక్షన్లు అబోర్షన్లు కావడం లాంటి సమస్యలు ఎక్కువే ఇలాంటి వారిలో ఉమ్మ నీరు పెరుగుతుంది కాబట్టి నెలలు నిండకుండానే కాన్పు అవుతుంది కొన్నిసార్లు బిడ్డ బరువును బట్టి వైద్యులే ముందుగానే సిజేరియన్ చేయాల్సి రావచ్చు మొదటి మూడు నెలల్లో తల్లికి మధుమేహం ఉండి దాన్ని గుర్తించకపోతే పాప అవకరాలతో పుట్టే ప్రమాదం ఎక్కువ గుండె సంబంధ సమస్యలు ఉండవచ్చు మరికొందరు పిల్లలకు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు మరీ చాలా తక్కువగా ఉండి శ్వాస సంబంధ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదము ఉంది డయాబెటీస్ ఉన్న గర్భిణీల్లో నెలలు నిండక ముందే ప్రసవించే అవకాశాలు ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ రకంగా చూసినట్టయితే ఒకవేళ మీరు సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా నెగ్లెక్ట్ చేసి మందులు వాడకుండా షుగర్ టెస్ట్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే షుగర్ ఎక్కువ అయ్యి బేబీకి వెయిట్ ఇనీషియల్గా బేబీ చుట్టూ ఉన్న వాటర్ పెరగడం చూస్తూ ఉంటామండి తర్వాత కూడా కంట్రోల్ చేయనట్టయితే బేబీ వెయిట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి బేబీ నాలుగున్నర కేజీలు ఐదు కేజీలు పుట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నమాట సో ఆ బేబీ వెయిట్ పెరగకుండా బేబీ చుట్టూ ఉన్న వాటర్ పెరగకుండా షుగర్ కంపల్సరీ కంట్రోల్ చేయాలండి తర్వాత మదర్కి కూడా షుగర్ పెరగడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటా
సో ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ డయాబెటీస్ లో మనం షుగర్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల నివారించవచ్చు అనమాట ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ రాకుండా ముందు నుంచే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వక ముందు నుంచే డైట్ మెయింటైన్ చేయడము తర్వాత వెయిట్ సరైన వెయిట్ వాళ్ళ యొక్క బరువు చూసుకోవడము తర్వాత తీపి పదార్థాలు షుగర్ పదార్థాలు అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడము రోజు వాకింగ్ చేయడము వ్యాయామం చేయడము వీటి ద్వారా షుగర్ అనేది రాకుండా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అండి ప్రెగ్నెన్సీలో సో ముందు నుంచి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళినట్టయితే ఈ డయాబెటీస్లో కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ ఉండవు అనమాట అలా కాకుండా వెళ్ళినట్టయితే బేబీ ఎక్కువ బరువు పుట్టడము బేబీకి ఏమైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డెలివరీ అయ్యాక కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత షుగర్ ఇమీడియట్గా అంతవరకు హై షుగర్లో ఉండి డెలివరీ అయ్యాక బేబీకి షుగర్ తగ్గిపోవడం చూస్తూ ఉంటాము హైపోగ్లైసీమియా అలాంటప్పుడు సెలైన్ ద్వారా బేబీకి షుగర్ గ్లూకోజ్ ఎక్కించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళలో షుగరే కాకుండా క్యాల్షియం మెగ్నీషియం అవి కూడా తగ్గిపోవడం చూస్తూ ఉంటాము సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా షుగర్ కంట్రోల్ చేసినట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీకి ఏమీ రావండి డయాబెటీస్ గర్భిణీలు భయపడాల్సిన మరో సమస్య లో బ్లడ్ షుగర్ కాబట్టి ప్రసవించడానికి ముందు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ను కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది పాతికేళ్లు దాటాక గర్భం దాల్చే వారిలో ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ను చిన్న మార్పులతో అధిగమించవచ్చు పండ్లు కూరగాయలు పొట్టు తీయని గింజలు తీసుకునే ఆహారంలో ఉండాలి శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు తీపి పదార్థాలు మానేయాలి రోజు శారీరక వ్యాయామం తప్పనిసరి ఒత్తిడిని తగ్గించుకునేందుకు పాటలు వినడం పుస్తకాలు చదవడం సినిమాలు చూడడం లాంటి వ్యాపకాలు అలవాటు చేసుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కాబోయే తల్లులు హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల వచ్చే ఈ డయాబెటీస్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉన్నవారు ఆహార మార్పులతో పాటు వైద్యుల సలహా మేరకు ఇన్సులిన్ వాడవలసి ఉంటుంది అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కాబోయే తల్లులు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు